வணக்கம் நான் பூர்ணிமா செந்தில் குமார் வெல்கம் டு குக்கிங் மை பேஷன் சேனல் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீட்ரூட் பூரி இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தி ரெசிபி அதுக்கப்புறம் ஒரு கிட்ஸ் ஃபேவரட்டான ரெசிபி இந்த பீட்ரூட் பூரி வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாகவும் இருந்துச்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருந்துச்சு பசங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு பிடிச்சமான டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த பீட்ரூட் பூரி வந்து என்னோட பொண்ணு கீர்த்தனாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம கீர்த்தனா கிட்டே எப்படி இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் உங்களுக்கு இந்த பீட்ரூட் பூரி பிடிச்சிருந்துச்சா கீர்த்தனா பிடிச்சிருந்தது எவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது நாலு பிடிச்சி நாலு பிடிச்சிருந்துச்சா உங்களுக்கு எந்த ஷேப் பிடிச்சிருந்துச்சு ஹாட் ஷேப் ப்ரௌன் ஷேப் ரெண்டும் பிடிச்சிருந்துச்சா வெரி கியூட் கீர்த்தனா இந்த பீட்ரூட் பூரி என்ன கலர்ல இருந்துச்சு பிங்க் கலர்ல பிங்க் கலர்ல இருந்துச்சா இந்த பூரி வந்து உங்க தங்கச்சி பாவனாக்கு கொடுத்தீங்களா கிடையாது பல்லே கிடையாதா சூப்பர் சூப்பர் நம்ம பசங்களுக்கு ஹெல்த்தியான ரெசிபிஸ் கொடுக்கறதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இதுலேருந்து வந்து அவங்க லேர்ன் பண்ணுறாங்க கலர்ஸு ஷேப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து கற்றுக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி நம்ம செஞ்சு கொடுக்கலாம் வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பேசினில் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து மூணு பேர் சாப்பிட்றதுக்கான அளவு அதுக்கப்புறம் வந்து கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நம்ம பீட்ரூட் வந்து அரைச்சி ஜூஸ் மாதிரி எடுத்து நம்ம இது கூட சேர்க்க போகிறோம் இந்த பீட்ரூட் ஜூஸில் வந்து தண்ணி சேர்த்து தான் வந்து நான் அரைச்சிருக்கேன் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் டார்க் கலரில் வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சேர்க்காமல் வெறும் பீட்ரூட் ஜூஸ் மட்டும் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து இந்த மாவு பிசைஞ்சு கொடுக்குறதுக்கு என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ நம்ம தண்ணிக்கு பதிலாக நம்ம இந்த பீட்ரூட் ஜூஸ் சேர்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நீங்கள் நார்மலாக சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி நீங்கள் வந்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நம்ம வேறு எதுவுமே சேர்க்கலை உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கோதுமை மாவு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பீட்ரூட் ஜூஸ் வந்து இந்த மாதிரி சேர்த்து நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமாக சேர்த்துட்டு நீங்கள் பிசைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கொலை கொலோன் ஆகிடும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஜூஸ் சேர்த்து வந்து நீங்கள் வந்து நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க இப்போ மாவு வந்து பிசைகிறதுக்கு எப்படியோ வந்து ஒரு மினிமம் டென் மினிட்ஸ் ஆகும் நல்லா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜூஸ் வந்து சேர்த்து சேர்த்து நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சி ஒரு பத்து நிமிஷம் போல் நல்லா வந்து ஊறட்டும் மூடி போட்டு ஊற வச்சுருங்க பீட்ரூட் பூரி செய்கிறதுக்கு மாவு வந்து தயாராகிடுச்சு நான் வந்து இந்த பீட்ரூட் பூரி வந்து உங்களுக்கு பூரி வந்து உப்பெல்லாம் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சில டிப்ஸ்லாம் கொடுப்பேன் வீடியோ வந்து கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள் மாவு வந்து இப்போ நல்லா ஊறிடுச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் போல் நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ மாவு வந்து தேய்க்கிறதுக்கு வந்து நம்ம கோதுமை மாவு கொஞ்சம் அப்புறம் ரவை வந்து கொஞ்சம் மிக்சியில் வந்து நல்லா பொடியாக ஓட்டிட்டு நம்ம இது கூட சேர்த்துருக்கோம் இது தான் வந்து நம்ம மா உருட்டும் போது நம்ம இந்த மாவு தொட்டு தான் நம்ம உருட்ட போகிறோம் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து உப்புலாக வரும் மாவு தேய்க்கும் போது நீங்கள் இந்த மாதிரி ரவை கலந்த கோதுமை மாவை தொட்டு நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா தேய்ச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூரி வந்து ரொம்ப சீக்கிரமே வந்து நல்ல புஃப்னு வந்துடும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சைஸ் உருண்டை வந்து நீங்கள் எடுத்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ரவுண்ட் ஷேப்ஸ்க்கு நம்ம வந்து உருட்டி எடுத்துக்கலாம் மாவை வந்து லேஸாக அதிகமாகவும் இருக்கக்கூடாது ஒரு மாதிரி மாவை வந்து எண்ணெயில் கருகுன மாதிரி இருக்கும் அதனால் ரொம்ப அழுத்தியும் தேய்க்கக்கூடாது பூரிக்கு மாவை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கக்கூடாது லைட்டாக தொட்டுக்கோங்க மாவை சப்பாத்தி கட்டையை வச்சு ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்காதீங்க லேஸாக தேய்ங்க இல்லைனா வந்து பூரி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் லேஸாக தேய்ச்சி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சமான ஷேப்ஸில் நீங்கள் எப்படி வேணால் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ரவுண்ட் ஷேப்ஸ் கூட போடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மாவு எடுத்து நீங்கள் பெருசாக உருட்டிக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம தேவையான ஷேப்ஸ்க்கு வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் வந்து மோல்டு இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மோல்டு ட்ரை பண்ணி குட்டி பசங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் வந்து கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி மாவு வந்து நல்ல பெரிய ஷேப்பாக நீங்கள் வந்து உருட்டி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி மோல்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அழகாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் வந்து கட் பண்ணி நம்ம வந்து பசங்களுக்கு பூரி சூடலாம்
இப்போ நம்ம கட் பண்ணியிருக்க ஷேப்ஸை வந்து நம்ம தனியாக தட்டில் வந்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஷேப்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பெருசாக நீங்கள் உருக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் டிசைட் ஷேப்ஸில் அடுத்து பூரிக்கு வந்து நம்ம எண்ணெயை நல்லா காய வச்சிடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருக்கணும் போடும்போது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பூரி வந்து புஸ்ஸுன்னு வரும் இந்த மாதிரி அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் வந்து அதிகமாக குடிக்கும் இந்த பாருங்கள் எண் எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிருக்கணும் போட்டவுடனே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு புஸ்ஸுன்னு வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் வரும்போது நீங்கள் லைட்டாக அந்த இதை வச்சு கரண்டியை வச்சு அமைக்கி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல பூரி வந்து உங்களுக்கு உப்பலாக வரும் ஃப்ளேம் வந்து நல்ல ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பூரி வந்து உப்பாது அதனால் லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த அடுப்போட அனல் வந்து ஒரே இதுவாக இருக்கணும் அதுக்கு அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பூரி வந்து நல்லா உப்பி வரும் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு சைடு நம்ம திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம பூரி வந்து சூடாக சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ ரவுண்ட் ஷேப் பூரிலாம் நம்ம வந்து போட்டுட்டோம் அதுக்கடுத்து ஹார்ட் ஷேப்ஸ் பூரி வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பூரி வந்து நல்லா உப்பி வர்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டே ரெண்டு டிப்ஸ் தான் ஒன்று வந்து மாவு வந்து ரொம்ப பெரட்டக்கூடாது ரொம்ப தேய்க்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரவை கலந்த மாவில் நீங்கள் லைட்டாக நீங்கள் தொட்டு வந்து உருட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி புஃப்ன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் எண்ணெயோட அனல் வந்து கரெக்டான அனலாக இருக்கணும் ஒரே இதுவாக இருக்கணும் ரொம்ப லோவாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப ஹையாகவும் இருக்கக்கூடாது சில டைம்ஸ் கருகி போயிடும் அதனால் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் நீங்கள் வச்சு நீங்கள் பூரி வந்து ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் புஃபுன்னு நல்லா வரும் இப்போ பாருங்கள் அந்த சின்ன சின்ன ஹாட் ஷேப்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் இப்போ போட்டவுடனே உங்களுக்கு நல்லா ஹாட் வந்து நல்லா பஃப் ஆகி நல்லா வரும் நீங்கள் கரண்டி வச்சு லைட்டாக உள்ளே கொஞ்சம் அப்படி அப்படியே அமுக்கி விட்டிங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு பூரி வந்து உப்பி வரும் நம்ம குட்டி குட்டி பூரியும் நம்ம இப்போ வந்து சுட்டாச்சு நம்ம இப்போ இதை எடுத்து சூடாக சர்வ் பண்ணலாம் இட்லி தோசை சப்பாத்தி இதெல்லாம் சாப்பிட்டு போர் அடிச்சிருச்சு அதனால் இந்த பூரியை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதுவே இந்த பூரி வந்து வித்தியாசமாக நம்ம வந்து பீட்ரூட்டு பீட்ரூட் மட்டும் இல்லை எந்த காய் வேணால் கேரட் போட்டு செய்யலாம் இல்லை கீரை போட்டு செய்யலாம் பாலக்கீரை போட்டு செய்யலாம் ஸோ எது செஞ்சாலும் இதே தான் பேஸு ஜூஸ் எடுத்துகிட்டு அந்த ஜூஸை வந்து நம்ம மாவு கூட நம்ம பிசைஞ்சி நம்ம வந்து அந்தந்த கலரில் வந்து நம்ம வந்து பூரி சுட்டு நம்ம சூடாக பசங்களுக்கு சர்வ் பண்ணலாம் அவங்களும் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லாமல் ஹெல்த்தி மட்டும் இல்லாமல் இதிலேருந்து அவங்க கற்றுக்குறாங்க கலர்ஸ் கற்றுக்குறாங்க ஷேப்ஸ் கற்றுக்குறாங்க ஸோ வந்து இவ்வளோ பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நம்ம இந்த மாதிரி விதவிதமாக ரெசிபீஸ் வந்து பசங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறது மூலயமா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிப்பியை அவங்க வீட்டில் இந்த பூரி வந்து நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு மசாலா செஞ்சு சர்வ் பண்ணலாம் ஆனால் நான் வந்து இந்த வாட்டி எக் பொடி மாஸ் வந்து செஞ்சு நான் வந்து சர்வ் பண்ணேன் சூடாக சாப்பிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆறு நபருக்கு சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பூரி வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ் வந்து நான் நிறைய அப்லோட் பண்ணுறது உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இந்த லாக்டவுன் டைமில் வீட்டில் வந்து போர் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபீஸ் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா ஜாலியாக நம்ம நம்ம ஃபேமிலி கூட என்ஜாய் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ